അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കണ്ട അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് അതൊക്കെ ഇതിൽ പെട്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ അയാൾ മുജാഹിദായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മുജാഹിദായി വേഷം കെട്ടുന്നുണ്ടാവും ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും ശരി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ആയിരം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി പറ്റും പതിനായിരം ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലേ ആ കഴിവ് അള്ളാഹ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിയും അതല്ലേ രസം അത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈബ് സല്ല തങ്ങൾ പറയുന്നു മുജാഹിദ് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താ ആയിരം ആളുകൾ ആയിരം സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിരം ഭാഷയിൽ ഒരേ സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ കേൾക്കുമോ മുജാഹിദിന്റെ ആനത്തലയോളം വലിപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആര് ആയിരമല്ല പതിനായിരമല്ല ഒരു ലക്ഷം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷം ഭാഷയിൽ ഒരേ സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സലാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കേൾക്കാനും അതിനു മറുപടി പറയാനുമുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഇത് വഹാബികൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ പോലോത്ത മഹത്വക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വാഴ മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് ഒരായത്തിന് തെളിവ് പറഞ്ഞു തരുമോ ഒറ്റ ആയത്ത് വന്നു മതി ഞാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആയത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല നേരത്തെ ജിന്നുകളോട് സഹായം ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടക്ക് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയായിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് ഇടക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റൂല അത് ഞാൻ മൂപ്പര് പറയുമ്പോ ഞാൻ എടുക്കും പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞോടത്ത് നമ്മൾ മാറൂല ആ അടുത്തത് പറയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുഖാമുഖം ചൂടേറിയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പേര് അഹമ്മദ് ഞാൻ കൊണ്ടോട്ടിക്കാരനാണ് ഞാൻ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ചോദ്യം അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ കാഫറുകളും അവർ കബറിൽ നരകശിശ അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പല കേസറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുണ്യ ഹെറമിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടും മക്കയിലും മദീനയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിസ്ലം തങ്ങളുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹബ്ദില്ല എന്ന് ഒരുവിധം മക്കയിൽ വന്ന ഒരുവിധം ഹാജിമാരായിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കേൾക്കാറുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ കബറിൽ നരകാവകാശികളാണോ അവർ മുസ്ലിമുകളാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അവർ മുസ്ലിമുകളാണ് അവർ സ്വർഗാവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കിതാബിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ചോദ്യം ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മഹാത്മാക്കളായ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് അവർ നജാത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ആളുകളാണ് അവരൊരിക്കലും നിരകത്തിലല്ല അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണത്തിലും അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക കാരുണ്യത്തിലുമാണ് അവർ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവരൊരിക്കലും നരകത്തിലല്ല എന്നാണ് ഇത് സംബന്ധമായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ തീരുമാനം ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഏത് കിതാബിലാണത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു കിതാബല്ല ൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷപ്പെട്ടവരാണ് നരകത്തിന്റെ ആളുകളല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിതാബുകൾ അല്ലാമ ബസാം ബാറൂദ് ആധുനിക നല്ലൊരു മുഹത്തിക്കായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും ഞമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതിലും കൂടുതൽ പ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരകരസ്താദ് കണ്ടത് വേറെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഹാഫ് ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹിമഹുല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ഏഴ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുണ്ട് മസാലിഖുൽ ഹുനഫി നജാത്തി അബയിൽ മുസ്തഫ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രദ്ധേയമായതാണ് 
ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ നരകത്തിലല്ല സ്വർഗാവകാശികളാണ് എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം ഇബിൻ ഹൈദർ അൽ ഹൈത്തമിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമ പൂർവ്വകാല പണ്ഡിതന്മാരും പിൽക്കാല പണ്ഡിതന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അഹുൽ സുന്നത്തി വൽജമാഴത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു എന്ന് അതേ അവസരത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റബി ഉള്ള മാസം ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്തപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിതഴികൾ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും പ്രസംഗിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണാം എന്താണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എത്രേ അവർ പറയാറുണ്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ കാഫറുകളാണ് നരകത്തിലാകുന്നു അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ റസൂലുള്ളാനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഓല് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ റസൂലുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മാതാക്കളെയും പിതാക്കളെയും വിളിച്ച് നമ്മൾ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവർ കാഫറാണ് അവർ നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ അല്ലേ റസൂലുള്ളാന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഫലഹും ഫലഹും അദാബുൻ അലീം അവർക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ ആ പരിപാടി അതിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം എന്ന് കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുന്നു ഉസ്താദ് അവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗവകാശികളാണ് എന്ന് എന്നാൽ ഇവിടെ സുന്നികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപാട് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ബിദുഗത്തുകാർ അവർ ആ ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ മുഷരിക്കുകളാണ് കാഫറുകളാണ് എന്ന് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വരെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ നീ നീ കാഫറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നവൻ കാഫറാണ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഈ പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കുന്ന ഈ ബിദഗത്തുകാരിൻ്റെ ആൾക്കാർ അബീബായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല കാഫറുകളല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു ചോദ്യം പല സ്റ്റേജിൽ വെച്ചും പല വേദികളിൽ വെച്ചും പലരും ചോദിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഹുൽ സുന്നയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ആ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് ഒരു വ്യക്തിയെ കാഫുറാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ വളരെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാളെ കാഫുറാക്കുക നേരത്തെ കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇ കെ ആസ് എം മുസ്ലിയാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇ കെ ആസ് എം മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ കാഫുറാണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകണം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി എന്ന തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളെ അയാൾ മറ്റെന്തൊക്കെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കാഫുർ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഇത്രയും ഗുരുതരമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കാഫറുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വേരാണ് അറുക്കുന്നത് വേരാണ് അർത്ഥം മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേരറുക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അത്രയും ഗുരുതരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് പോലും മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ കാഫറുകളാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പരസ്യമായി പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം കുഫുറ് ആരോപിക്കുക ഒരു വിഭാഗം കാഫറാണെന്ന് പറയുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ട്യ വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള കാരണം അതേസമയത്ത് മുജാഹിദ് ആണെങ്കിലോ മുജാഹിദ് സുന്നി അങ്ങോട്ട് തുപ്പിയാ പറയും കാഫറാണ് സുന്നി ഇങ്ങോട്ട് തുപ്പിയാലും പറയും കാഫറാണ് സുന്നി അങ്ങോട്ട് തുപ്പിയാലും പറയും കാഫർ തുപ്പിയ കാഫറാക്കണ കൂട്ടരാണ് മുജാഹിദുകൾ അതുകൊണ്ടാണ
ആ മുസ്ലിം ഒരുപാട് ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം കാഫർ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കാഫർ എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ നിലപാട് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന നിലപാടാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അത് പൊറുക്കുമെന്നോ അല്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല തങ്ങൾ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കാഫറുകളായും നരകാവകാശികളായും ചിത്രീകരിച്ച ഈ മൗലയുമാരെ വരക്ക് മുറിച്ച് നിർത്തി മുന്നിൽ നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കാണാനുള്ള തോഫീഖ് റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് സാമർപ്പികമായി ഇത് ആ ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു സുന്നി വിശ്വാസി എന്നാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനക്കാർ പലപ്പോഴും സുന്നികളെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വേദികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കബറ് കെട്ടിപ്പോക്കൽ സംബന്ധമായി പല ഹദീസുകളും സഹിഹാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുള്ള ചില സംശയങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹുവിനു റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് അല്ലാതെ മുസ്രിഫൻ ഇല്ല സംവയിത്തു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഏത് കബറും പൊളിക്കണമെന്നാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജാരങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ കൽപ്പിച്ചു എന്നതിന് ശക്തമായ ഒരു തെളിവ് നൽകുന്ന ഹദീസല്ലേ ഈ ഹദീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്ന ജാറങ്ങൾ മഹുബറകൾ അതൊക്കെ പൊളിച്ച് നീക്കണം എന്നതിന് മുജാഹിദുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറുള്ള ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുബിൻ അബി തോലിബുർ അലി അള്ളാഹു എന്നവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസ് എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് വല കബറൻ മുഷിരിഫൻ ഇല്ല സൗവൈ തഹു റസൂലുല്ലാഹി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് എന്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കബറുകളും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മഹുബറകളും ജാറങ്ങളും ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കണമെന്നും പലപ്പോഴും വഹാബികൾ പറയാറുണ്ട് ഒരിടാറുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന് മുകളിലുള്ള ആ മനോഹരമായ പച്ച കുബ്ബ നമുക്കറിയില്ലേ ആ പച്ച കുബ്ബയാണല്ലോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജാറം അത് ഇതുവരെ പൊളിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അത് പൊളിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണല്ലോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആ മഹത്തായ പച്ച കുബ്ബയുടെ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുകയും ഹൈബത്തോടെ ആദരവോടെ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ആ മഹത്തായ പച്ച കുബ്ബ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കണമെന്ന് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പണ്ഡിതനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആകെ ലോകത്ത് അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളിൽ വലിയ നേതാവായ ജക്കരിയ സലാഹി എന്ന മൗലവിയുടെ നീചവും നികൃഷ്ടവുമായ നാക്ക് കൊണ്ടല്ലാതെ ലോകത്തൊരാളും അതേ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് ആർക്കും വലാഖബുരൻ മുഷിരിഫൻ ഇല്ല സൗവൈത്തഹു എന്ന ഹദീസ് കാണാത്തവരല്ല അവരൊക്കെ പക്ഷെ ആ ഹദീസ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കബറ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കണമെന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലോകത്ത് എത്രയാണ് ഇമാമുകളുടെ കബറുകൾ ഉള്ളത് സ്വഹാബികളുടെ കബറുടെ മേൽ ജാറമുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തന്നെ ഇവിടെ കാണാ കാഴ്ചകൾ എന്ന പുസ്തകം നൂറിലധികം മഹാത്മാക്കളുടെ മക്ബറകളുമായുള്ള ആ പുസ്തകം ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇത്ര കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം തന്നെ സംശയമാണ് മഹാത്മാക്കളായ അമ്പിയാക്കളുടെയും മൗലിയാക്കളുടെയും ജാറങ്ങളും മക്ബറകളും അതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ആരും ഇത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കിയിട്ടില്ല നിരപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഈ സൊഹീഹുൽ ബുഹാരിയുടെ ഹദീസിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ വിശ്രുത പണ്ഡിതൻ അല്ലാമ അഹമ്മദുൽ കസ്തല്ലാനി തന്റെ വിശ്രുതമായ ഇർഷാദുസാരി എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും
قول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اضع قبرا مشرفا الا سويته എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുമായി എതിരാവുകയില്ല എന്താണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഭൂമിയുമായി നിരപ്പാക്കി അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയോ ഈ പറഞ്ഞത് ഹദീസുകളിൽ ചില ചില കബറുകൾ അക്കാലത്തുള്ള കബറുകൾ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന കബറുകൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കബറ് കാരണം ഇങ്ങനെ അല്ലെ മണ്ണ് അതിന്റെ മേലെ മുകളിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതങ്ങനെയുള്ള ചില കബറുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ മുസന്നമായ കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് അത് തെസ്തീഹ് ആക്കണം അങ്ങനെ കൂർപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയിട്ട് ഈ സാധാരണ റൗണ്ട് രൂപത്തിലാക്കണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ കബറുകളും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കണം എന്നല്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഹമ്മദുൽ കസ്തല്ലാനി സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വിശ്രുതമായ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് ഈ വ്യാഖ്യാനം പറയാനുള്ള കാരണം ജം അം ബൈനൽ അഹ്ബാർ ഈ വിഷയ സംബന്ധിയായി ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസുകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഹദീസുകളെയും സംയോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കസ്തല്ലാനി തന്റെ ഋഷാദുസാരി എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയുന്ന ഇതിൽ അസവാജിർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഉസ്താദിന് എന്ത് പറയാനുണ്ട് കബറിനെ ആ ജാറങ്ങളെ പൊളിക്കാൻ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിക്കണമെന്ന് റസൂർലാഹി സലഹ് അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സവാജിർ എന്ന ഗ്രന്ഥൻ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് അവർ പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് ചാലിയത്ത് ഞാൻ മുമ്പ് പലതവണ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ളവർ കേൾക്കാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒറ്റവാക്കിൽ മറുപടി പറയുന്നു അത് ഏത് അനധികൃതമായ സ്ഥലത്ത് ഏത് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കലും പൊളിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അനധികൃതമായി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് അത് മക്ബറയാവട്ടെ കുബയാവട്ടെ പള്ളിയാവട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും ശരി അതൊക്കെ പൊളിക്കണം എന്നതിൽ ഒരു സംശയമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതേ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി തന്നെ തൻ്റെ തുഴപ്പത്തുൽ മുഹത്താജിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാല്യത്തിൽ മഹാൻ അവറുകൾ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു മഹത്തുക്കളുടെ മക്ബറയിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ മക്ബറയിൽ ജാറമുണ്ടാക്കാമോ ജാറമുണ്ടാക്കാവുന്നത് പറ്റുമോ എന്ന ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാൻ പറയുന്നു പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് കുറുബത്താണ് അത് പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു തുഹഫ ഈ തുഹഫയുടെ ആറാമത്തെ പേജിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഏഴാമത്തെ വാല്യം ആറാമത്തെ പേജിൽ ഇമാം അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളുടെ കബറുകൾക്ക് മീതെ അത് തുഴഫ മാത്രമല്ല മദ്യബിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥമായ നിഹായത്തുൽ മുഹ്താജിലും ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇത് പുണ്യകർമ്മമാകുന്നു എന്ന പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അനധികൃതമായി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്നായി കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഈ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്രകാരം ചർച്ച ചെയ്ത് കബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കബറിൽ നിന്ന് പറക്കത്തെടുക്കുക അല്ലെ കബറിൻ്റെ അരിക്കിൽ നിന്ന് കബറിനെ മുത്തുക അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങളോ പിൻബലമുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം മഹാത്മാക്കളുടെ മക്ബറയിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനോ വിളക്ക് കത്തിക്കുക അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേറുപാടിയിലൊക്കെ തന്നെ പോയാൽ അവിടെയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പേക്കൂത്തുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടെ പിത്തിനെ പേടിച്ച പേക്കൂത്തുകൾക്ക് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവിടെ കുറെ പേക്കൂത്തുകൾ പലരും പലതും നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ മാത്രല്ല മുജാഹിദിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം പേക്കൂത്ത് ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരും മുജാഹിദിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ആണും പെണ്ണുങ്ങളും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂട്ടി കുഴഞ്ഞ് കഞ്ഞി വെക്ക് കഞ്ഞിയും ചോറും കൂടി വെച്ച് ആകെ എന്താ മുതിരി മോര് കൂടി വെച്ച മാതിരി ആകെ വരക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും അ
അവിടെയൊക്കെ വെളിച്ചം കത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മനുഷ്യർ കണ്ണു കാണാനുമാണ് അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്ന കാര്യം സംശയമില്ല കാരണം സിയാറത്ത് എന്ന പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായകമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ ഇസ്മായിൽ ഹക്കീർ തങ്ങൾ തൻ്റെ തഫ്സീർ റൂഹൽ ബയാലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാല്യം നാനൂറാമത്തെ പേജിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം മഹാൽമാക്കലുടെ മക്ബറയിൽ അവിടെ വെളിച്ചം കത്തിക്കുന്നതും മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതും ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ മഹാൽമാക്കലുടെ മക്ബറ എന്ന നിലക്ക് അവിടെ സിയാറത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് വെളിച്ചം കാണാനും അതുപോലെ അവിടെ ഉപകരിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമായ കാര്യമാണ് അത് യാതൊരു വിധത്തുമില്ല തെറ്റുമില്ല പാടില്ലാത്ത കാര്യമല്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് മഹാൽമാക്കലുടെ മക്ബറയിൽ വെളിച്ചം കത്തിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആരാധനാ സ്വഭാവം പോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് പാടില്ല അങ്ങനെ വെളിച്ചം കത്തിക്കുക എന്നൊരു വിവാദത്തിൽ ഇസ്ലാമിലില്ല അവർ തിരി കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുക വെറുതെ ആവശ്യത്തിനും ആവശ്യമില്ലാതെയും കത്തിച്ചു അത് പാടില്ല അതാണ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ മഹാൽമാക്കരുടെ മക്കബറയിൽ വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയും തിരി കത്തിക്കുന്നതിനോ അതുപോലെ തന്നെ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതിനോ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇമാം റാസി റതിയുള്ള ബിംബാരാധനക്ക് സമാനമായിട്ടാണല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്നത് മനോദീറൂബി ആസ് സമാൻ ഇസ്തിഹാലി കസീർ മിൻ അൽ ഹൽക്കി താലീമ കുബൂരിൽ അക്കാബിയെ ഇക്കാലത്തുള്ള ഒട്ടേറെ ആളുകൾ മഹാന്മാരുടെ കബറുകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ബിംബാരാധനക്ക് തുല്യമാണെന്ന് മഹാനായി മാം റാസി അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് തഫ്സീറിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് സംബന്ധമായി ഈ സ്ഥാനം ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗമേ അതിലില്ല ഇതാണ് ഇമാം റാസിയുടെ തസ്സീർ നേരത്തെ വായിച്ച വിഭാഗത്ത് ഏതോ കുറെ പടപ്പത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷൂരാണ്ട് ഇസ്തികാലു കസീരും മിനൽ ഹൽക്കിബി കുബൂരിൽ അക്കാബിരി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ ബിംബങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രതിമകളെയും കബറിൽ കിടക്കുന്ന അവരുടെ അവര് ആരാധിച്ചിരുന്ന ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തിരുന്ന ചില കോപ്രായങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇമാം റാസി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത് റാസി താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ജീവനുള്ളവരാവട്ടെ മരിച്ചവരാവട്ടെ ബിംബങ്ങളാവട്ടെ മറ്റ് വസ്തുക്കളാവട്ടെ ആ വസ്തുക്കളെ ആരാധനാകർമ്മം നിർവഹിച്ച് ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന അത് കബറുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിലും കബറിലുള്ള ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിലും ബിംബങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയാണെങ്കിലും ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ബഹുമാനങ്ങൾ വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ബഹുമാനങ്ങൾ ആ ബഹുമാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാണ് ഷിർക്കാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇമാം റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീർ കബീറിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അഹുര സുന്നത്തിവൽ ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ ഇസ്തികാസ ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് മഹാത്മാക്കൾക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആരാധന ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വഹാബികൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര മറുപടി ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇതാണ് ഇസ്തികാസ എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന വണക്കമല്ല മഹാത്മാക്കളോട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന അതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന വണക്കമോ താഴ്മയോ അല്ല അത് വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വണക്കമാണ് താഴ്മയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പറയുന്നവർ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം അതിന് രേഖകൾ കൊണ്ടുവരണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അത് പറയേണ്ടത് വിവാദത്താകണമെങ്കിൽ പരമമായ വണക്കമാകണം പരമമായ വണക്കമാകണമെങ്കിൽ വണങ്ങുന്ന വ്യക്തി വണങ്ങുന്ന ശക്തിയെ കുറിച്ച് വണങ്ങുന്ന വ്യക്തി അവൻ റബ്ബാണ് ഹാലിക്കാണ് പടച്ചവനാണ് ആരാധ്യനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന വണക്കം മാത്രമേ വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ച് ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് ഇസ്തികാസ് നടത്തുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല അവർക്കില്ലാത്ത വിശ്വാസം 
അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാഫറുകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശൈലിയാണ് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് രോഗി ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടറുടെ റോളിലാണ് കേരളത്തിലെ വഹാബികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കൊണ്ട് രോഗി പറയുന്നു ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഞാനാണ് ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് കിടക്കവിടെ നീ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഡ്ഡിയായ ഡോക്ടറുടെ റോളിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇസ്തികാസ അത് ഷിർക്കിന്റെയോ അഴിബാദത്തിന്റെയോ നിർവചനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൗഹീദിന്റെ വിശദീകരണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അല്ല നിങ്ങൾ മുഷിരിക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കാഫർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആഭാസകരമായ മനം പുരട്ടൽ ഉളവാക്കുന്ന ഓക്കാനം വരുത്തുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് കഴിഞ്ഞ എൺപത് കൊല്ലക്കാലമായി കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനെ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സുന്നി പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ പോലും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതൊക്കെ മുജാഹിദുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ വേർതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒറ്റ വാക്കൽ പറയുന്നു വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബഹുമാനമാണോ അത് പാടില്ല വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ബഹുമാനമാണോ അത് വിവാദത്തല്ല അതിന് വിരോധവുമില്ല ഇതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന് അതിന്റെ ഒരു മറുപടി വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബഹുമാനമാണോ ആ ബഹുമാനം പാടില്ലാത്തതാണ് വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ബഹുമാനമാണോ അത് മഹാത്മാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാം റസൂർദാനെ ബഹുമാനിക്കാം അംബിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാം എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കാം ആ ബഹുമാനമൊന്നും വിവാദത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നല്ല വരുന്നതല്ല ഇവിടെ ഇമാം റാസി വിശദീകരിക്കുന്ന ബഹുമാനം കബറുകളുടെ ബഹുമാനം അത് കാഫറുകൾ അവരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായ ആരാധ്യ പാത്രങ്ങളായ ആളുകൾ മരിച്ച് അവരുടെ കബറിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് അത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ പെട്ടതുമല്ല എന്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ലഘുലേഖ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തൃക്കരീരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും സഹാബാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ മക്ബറിൽ തട്ടി നിരത്തിയും ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചും പണ്ഡിതന്മാരെ നിഷ്ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയവരുമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കയിലെ ആരുടെ കബറാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൊ മറ്റേ തട്ടി നിരത്തിയതെന്നും ഏത് ഭണ്ഡാരമാണ് കൊള്ളയടിച്ചതെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് പണ്ഡിതനെയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലഘുലേഖയുമായി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധമില്ല എന്നും പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാലും കൂടെ തെളിയിക്കണം ആ ലഘുലേഖ ആരിറക്കിയതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എസ് എസ് എഫ് ഇറക്കിയതാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു ആലും ഏതായാലും ശരി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ പറയാം ലഘുലേഖയുടെ കഥ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വഹാബി പ്രസ്ഥാനം ചാലിയെത്തത് ഞാൻ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചതായത് കൊണ്ട് അതിൽ പുതുമ ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ല എന്താണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വഹാബി പ്രസ്ഥാനം മക്കയിലും മദീനയിലും യഥേഷ്ടം ജാറങ്ങളും മഹ്ബറുകളും കൊള്ളയടിക്കുകയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിരപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം എന്ന പുസ്തകം ഒരു ഉറുപ്പിക ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വിലയുള്ള പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാണെന്ന് അവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇ കെ മൗലവി ഇ കെ മൗലവിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ള പത്രമാണ് അൽ ഇത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറബി മലയാള പത്രം അറബിയിലുള്ള പുസ്തകം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെയുണ്ട് ഒൻവാനുൽ നജിദ് ഫി താരീഖ് ഒൻവാനുൽ മജിദ് ഫി താരീഖ് നജിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അതിൽ ഈ കാര്യം യഥേഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി തിരിയണതാ പറയണത് അറബി തിരിയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി തിരിയുന്നത് പറയാണ് അൽ ഇത്തിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അറബി മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്
പട്ടണവാസികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആരാത് കൊല്ലണത് പതിനായിരം വരുന്ന ഒരു വമ്പിച്ച വഹാബി സൈന്യം ആ അതല്ലാതെ സുന്നി സൈന്യമല്ല വഹാബി സൈന്യം കർബല പട്ടണം വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ട് എന്തു ചെയ്തു പട്ടണവാസികളിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഹുസൈൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മകാമ് കൊള്ളയടിച്ചു ആരാ കൊള്ളടിച്ചത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ വേറെ ആരാ മകാമ് കൊള്ളയടിച്ചു അവിടേക്ക് അനറബികളായ സന്ദർശകന്മാര് വഴിപാട് കൊടുത്തിരുന്ന എല്ലാ വില പിടിച്ച രത്നങ്ങളും മറ്റും അവർ ശേഖരിച്ചു ഇതൊന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അസഹ്യമായി തോന്നിയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കബറിന് വഴിപാട് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ നേരെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വീക്ഷണഗതി കാഫറുകളുടെ നേർക്കുണ്ടായിരുന്ന അതേ വീക്ഷണഗതി തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവർ കാഫറാണ് എന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ വീക്ഷണം അതുകൊണ്ടാണ് പതിനായിരം വരുന്ന വമ്പിച്ച വഹാബി സൈന്യം കർബല പട്ടണം വളയുകയും അവിടെയുള്ള ഒട്ടു വളരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും അവിടെ ആ മക്ബറയിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നേർച്ച സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നു പിന്നീട് ഔലിയാക്കളുടെ ജാറങ്ങൾ പൊളിക്കുകയും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വഴിപാടായി കിട്ടിയ ഹതിയകളും വില പിടിച്ച സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുകയും മകാമിലെ അന്തേവാസികളെ ആട്ടി ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു മകാമും ജാറവും ഷിർക്ക് അവിടേക്ക് കിട്ടണ നേർച്ചകളും ഹതിയകളും അതൊക്കെ തോഹീതും എങ്ങനെ ഉണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ തോഹീദിന്റെ കോലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജാറവും മക്കെ പറയും ഷിർക്ക് അവിടെ കിട്ടണ വരുമാനം അതൊക്കെ തോഹീത് എന്നിട്ട് പോക്കറ്റ് കാക്കുക എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ വഹാബികൾ ഈ അവസരം മസ്സലായി ഉപയോഗിച്ചു അവർ വേഗം ഹിജാ സ്ക്രീനിലും കാണുന്നു കേട്ടോ അവർ വേഗം ഹിജാസിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ഹെറമൈനിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഹെറമൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയും മദീനയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഔലിയാക്കളുടെ കബറുകളും മറ്റും പൊളിച്ച് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രത്നങ്ങളും മറ്റും കൊള്ളയടിച്ചു പരസ്യമായി മാർക്കറ്റിൽ ലേലം ചെയ്തു വിറ്റു എങ്ങനെയുണ്ട് വഹാബികളുടെ താണ്ഡവം വഹാബികൾ തീവ്രവാദികളല്ല ഭീകരവാദികളല്ല ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോ സക്കരിയാസരായി ഇതിന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്ന് അറിയോ അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വിട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല എന്താ പ അയാളൊക്കെ ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഇത് ഞങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരണം അല്ല മൗലവി ഇത് വഹാബികളുടെ നേതാവ് ഇ കെ മൗലവിയുടെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ളതാണിത് അതിലാണ് ഈ വഹാബികൾ കൊള്ളയടിച്ച കഥയും മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കഥയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞങ്ങളെ വകയല്ല പിന്നെ വേറൊരു നേതാവ് ഇതാ ഇ മൊയ്തു മൗലവി ഈ മൊയ്തു മൗലവി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ ചട്ടം ഇങ്ങനെ കേടുന്നതുകൊണ്ടാ പോയത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ അത് പറയണ്ട ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവും എന്ന പുസ്തകം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അൻപത്തി അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പരിശുദ്ധ പരിഭാവനമായ കഴബയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വില പിടിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും രത്നങ്ങളും നാണ്യങ്ങളും അടക്കം ചെയ്ത ഭണ്ഡാരവും അവർ അധീനപ്പെടുത്തി ഓഹോ വഹാബികൾ ചില്ലറക്കാരല്ല അവര് മക്കത്തും മദീനത്തും എത്രയാണ് വക്കാന ഫീ മക്കത്ത കണ്ടോ അങ്ങനെ പത്തൊമ്പതിൽ ചില്ലാനം അല്ല പത്ത് ചില്ലാനം ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് യഹുദി മൂന യുബാക്കിറൂന യുബാക്കിറൂന ഇല ഹദ്മിഹ കുല്ലയോമിൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോകും എന്തിന് കബർ പൊളിക്കാൻ കുബ്ബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കുബ്ബ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്ന പരിപാടിയാണ് വഹാബി സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല ഹറമ്മദ് മക്കത്തും മദീനത്തും മെജിദിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങൾ എഴുതിയതല്ല ഒഴുസുമാനു മെജിദി എന്ന തനി വഹാബിയൻ ആശയക്കാരൻ എഴുതിയതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ പേജിലാണ് ഉൾമാരുൾ ബജിത് ഈ താരീഖ് നജിത് എന്ന അറബിയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം അപ്പോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് വിഷയമുണ്ടോ അതൊക്കെ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും രേഖകളും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല അത് ജിന്നുകരുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണാലും ശരി അല്ല മക്കബറ പൊളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ശരി ഏതാണെങ്കിലും ശരി അതിലൊക്കെ വസ്തുത അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ളത് തറാവീഹിനെ കുറിച്ചാണ് സുന്നികളായ നിങ്ങൾ ഇരുപതരക്കാതെ തറാവി നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അള്ളാഹാന തൊട്ട് ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ധരിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ലൈഫാണ് സ്വഹീഹായ ഒരു ഹദീസ് ഈ കാലം വരെ ആയിട്ട് സുന്നികൾ തറാവിയെ തെളിയിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്
ഒരു നേതാവും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഏഷാബിയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ആ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് പതിനൊന്നര കാലത്താണ് തറാവി എന്നാണ് ഈ തറാവി ബീവിയെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന പതിനൊന്നെന്ന ഈ ഹദീസും ഇരുപതെന്ന് പറയുന്ന ഉമർലാനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസും വൈരുദ്ധ്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫ് ദിഹജ് അൽ അസ്തലാനി തങ്ങൾ തന്റെ ഫത്തുൽബാരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഈ വാശം നിർത്തിക്കൂടെ എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്തുൽബാരി ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇനി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ വെറുതെ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഭരണകാലത്ത് തറാവയ നമസ്കാരം ഇരുപത് റക്കായത്തായി മദീന പള്ളിയിൽ ഏകോപിച്ച് നിലനിർത്തപ്പെട്ടു എന്ന ഹദീസ് ഇമാം ബൈഹക്കി റഹ്മത്തുല്ല അലൈഹി തൻ്റെ മാരിഫത്ത് സുനലിലും അതുപോലെ അനേകം പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ചോദ്യകർത്താവല്ലാതെ ഒരു പണ്ഡിതനും ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇമാം നബി റലിയല്ലാവോ ഈ ഹദീസ് സുഹിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇമാം സുബുക്കി ഹദീസ് സുഹിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇമാം സുയൂത്തി ഹദീസ് സുഹിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒട്ടനവധി ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മുഹദ്ദിസിയങ്ങളും ഈ ഹദീസ് സുഹിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യകർത്താവ് മാത്രമാണ് ഹദീസ് ലൈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഊഴത്തിൽ ലൈഫാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വാദം പിൻവലിക്കാം ഇനി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബി റലിയുഹായിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിൽ പതിനൊന്നര കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചു തറാവി പതിനൊന്നര കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന ഹദീസ് ഈ പറഞ്ഞ ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന ഹദീസുമായി വൈരുദ്ധ്യമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എബിനാസ് അസ്കലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വളരെ വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ചോദ്യം വന്ന് ഇതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാവോ ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നതിനെ ഒരാളും തന്നെ എതിർത്തിട്ടില്ല റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പതിനൊന്നര കാത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബിനസർ അസ്ലാനിക്കാൾ അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാവോ ആയിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാവോ റസൂർ അള്ളഹാനെ കണ്ട് വ്യക്തമായി ഇസ്ലാം പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിനെതിരെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന കണ്ട കോടാലിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഖത്താബ് അലി അള്ളാവോ ആ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഒരിക്കലും റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചെയ്തതിന് എതിര് ചെയ്യുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളഹാനെ ഇരുപത് റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് ഹദീസിന്റെ ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇബിനസ് അസ്കലാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാവനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യം ആ ഹദീസുകളിൽ ഇല്ല എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനസ് അസ്കലാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പച്ച കള്ളമാണ് കാരണം ബഹുമാനി വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹു എന്ന വാക്യം തുടങ്ങി ഈ പറഞ്ഞ വിവരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്ത് വായിക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിയിക്കാം ഞാൻ പറയും പിന്നെ ഞാൻ ആ വിഭാഗത്ത് വായിക്കല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വിഭാഗത്ത് വായിച്ചോളി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലെ വിഭാഗത്ത് കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷെ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ച് ഈ ഒമ്പതാണെന്ന ഹദീസും നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു ഒമ്പതാം തുടർ ഹദീസും ഇത് തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഹജർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ വെറുതെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സദസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന പറയണ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും വാക്കുകളും പറഞ്ഞ സദസ്സിന് ശബ്ദം വരും നല്ലത് ചോദിക്കുക നല്ലത് പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉമർ അലി അള്ളാവിന് ഒരിക്കലും റസൂൽ ചെയ്തതിന് എതിര് ചെയ്യുകയില്ല ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യകർത്താവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉമർ അലി അള്ളാവിന് ഒരിക്കലും റസൂൽ ചെയ്തതിന് എതിര് ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനാ നിസ്കലാനി താങ്കൾ അങ്ങനെ വാക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഉമർ അലി അള്ളാവിന് നിസ്കരിച്ചത് റസൂൽ നിസ്കരിച്ചതുമായി എതിരാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെടുത്തി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വായിക്കാം അങ്ങനെ വാക്കില്ല ഇപ്പൊ മൗലിദിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ
സ്വഹിഹായ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ലോകത്തുള്ള ഒരു കിതാബ് കൊണ്ടും അത് ഈ സദസ്സിന് മുമ്പ് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് വെല്ലുവിളിയുടെ സ്വരത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അടുത്തതിനേക്ക് ഞാൻ കിടക്കും ഞങ്ങളിലേറെ വലിയ ഷക്തിയിൽ സക്കരിയ പണത് ഒച്ചട്ട് തീർന്നു പിന്നെ എന്താ സക്കരിയ സലാൾ എത്ര ഒച്ചയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒച്ച എവിടെ അയാള ശബ്ദ എന്ത് ശബ്ദം അലറല്ലായിരുന്നു അയാള് അലവിക്ക് കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു വെല്ലുവിളി ഞാൻ കിതാബ് കൊടുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോ ചോദ്യവും ഓരോ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ടീച്ചറെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ വഫാത്തായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹാഫിൽ അബ്ദുൾ റസാഖ് തൻ്റെ മുസന്നഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒരു ഹദീഫുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ തിരു സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് മഹാനായ ജാബിർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നബിയെ ഏത് വസ്തുവായിരുന്നു അഹ്ബിർ നീ അൻ ഐ ഷൈ അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച വസ്തു എന്താണ് എന്ന കാര്യം തങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം നബിയെ എന്ന് ജാബിർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു ആരംബർ റസൂൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അത് നിന്റെ പ്രവാചകരുടെ നൂറാണ് ഇതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളെ മൗലിദിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളത് സുബാനല്ലതി قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا ين مانغوس موريد لك برنة دادو قندا رسول الله عند نور آن آدھيا ماي سرشتي چيتو اللد اي حديث ناني بدا ادداري چو اپا زكريا سلاحي بري گيان ان نلبي لولا مصنف اندا كوپي گلد لدن مدي اللا അനീപ കായക്കോടി ഒരുക്ക വന്നു മൂപ്പരും അതിൽ പങ്കാളിയായി അനീപ കായക്കോടിയുടെ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇൻഷ അല്ല ഞാനിവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ് അത് ഇന്നലെ എനിക്ക് വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഏതാവട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താ ആ ഹദീസ് ഇന്ന് മുസന്നഫിലില്ല സഹോദരന്മാരെ മുസന്നഫ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള മുസന്നഫ് എന്ന് പറയുന്ന മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ആ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിൽ സഹോദരന്മാരെ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അത് ഇന്ന് അച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോ ഈ അതീസല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അതിലില്ല ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ഹബീബുർ റഹ്മാൻ അൽ ആളമി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മൂപ്പര് തന്നെ പറയുന്നു തെമ്പീഹുൻ ഇതൊരു ഉത്ബോധനാണ് എന്താ ഇന്ന നുസഹല്ലത്തി അസർന അലൈഹ ഔ അല്ലത്തി അഹർസനഹ മുസവ്വറത്തൻ ഔ മഹ്തൂത്തൻ വഴത്തമതിനഹ ഫി അഴിദാദി ഹാദ ദീവാനൽ ജലീലിലി തൊമൾ അയാൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ നിലവിലുള്ള മുസന്നഫ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരുപാട് ലൈബ്രറികളിൽ തപ്പി തെരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചു പല നുസ്കകളും നോക്കി ഏത് നുസ്ക നോക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ട നുസ്കകളിലൊക്കെ കുറേ കുറവുണ്ട് ചില നുസാനുകളുണ്ട് കുറവുകളുണ്ട് പലതിലും ചില അതീത് കാണുന്നില്ല وفي فاتحة المجلد الخامس هذا هو برأينا فإنها كاملة إلا نقصا بسيطا في أولها والنام بالية القرب هذا هو برأينا وفي فاتحة المجلد الخامس أنجام بالية عاموغة القرب فلا حديث كان من الله ينالم ولا إذاك كتية حديث قلنا فرماو دي شاقر يشكون دعنا إي مصنف ببلش شيئنا دي إذا هذا هو برأينا فلا تنبيه على نقص النسخة من أولها نترك هذه الورقة فارغة عاملين من السعادة العلماء الباحثين وذم الخبرة بالمخطوطات أن يساعدونا على سد هذا الفراغ هذا قلنا أن إذا برسد يغريكم بوب إذا إن دعامو قتل شلا بيج يعني ورش نيكي بكو يعني آآ كان هذا آيا حديث آرنجرو كند تيال أبدا كورش بكنه چيرتو بكنه يعني 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 ورما پدتون هو يعني أدهم إذا إن دعامو قتل پارنجو قلنا آن نلبين ولا مصنف ببلش جايو نظر دنه അപ്പത്തന്നെ മനസ്സിലായി നിലവിലുള്ള മുസന്നഫിന്റെ കോപ്പിയിൽ ഹദീസ് സമ്പൂർണ്ണ അല്ല വ്യക്തമാണ് അങ്ങനെ സഹോദരന്മാരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദുബൈ ഔക്കാഫിലുള്ള ദുബൈ ഔക്കാഫിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടറായ ഷെയ്ഖ് ഈസ ആ ഷെയ്ഖ് ഈസയുടെ പരിശ്രമത്താൽ അയാൾ ലോകമൊന്നാകെ നടന്ന് അതിന്റെ വിശദമായ ചരിത്രം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നടന്നു പല ലൈബ്രറികളിലും പരതി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മക്കത്തും മദീരത്തും റസൂറുള്ളാന്റെ ഹറമിലും റസൂറുള്ളാന്റെ തിരു സവിധത്തിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഇത് പരതിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം എനിക്ക് ഈ ഹദീസ് ലഭ്യമായി ഇതിന്റെ ഇതുള്ള ഒരു നുസ്ഖ എനിക്ക് ലഭിച്ചു 
അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണിത് അൽ ജുസ് ഉൽ മഫൂദ് മിനൽ ജുസ് ഇൽ ഔവലി മിനൽ മുസന്നഫി മുസന്നഫിൽ നിന്ന് കാടാതായ ഹദീസുകളെ സമാഹരിച്ച അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാല്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനവറുകൾ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ എന്താണ് കിതാബുൽ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായമാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ കിതാബിൽ ഒന്നാമത്തെ ബാബ് ബാബുൻ ഫി തഹ്ലീഖി നൂരി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ നൂറിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസാണ് അതിലെ 18ാമത്തെ ഹദീസായി പറയുന്നു അബ്ദുർ റസാഖ് അൻ മഅമർ അൻ ഇബ്നിൽ മുൻഗദിർ അൻ ജാബിരിൻ ഖാല സഅൽതു റസൂലല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ അവ്വലി ഷൈഇൻ ഖലഖഹു അല്ലാഹു തആല ഫഖാല അപ്പ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു എന്താണ് നബിയെ തങ്ങൾ അല്ലാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഫഖാല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഹുവ നൂറു നബിയ്യിക യാ പ്രവാചകനായ എന്റെ നൂറാകുന്നു റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ ഈ ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ ഇവിടെ മാറി മാറി വന്ന സെക്രിയയുടെയും അനീപ കായക്കവരുടെയും നെഞ്ചിന് തറക്കുന്ന ഹദീസും ഉദ്ധരണിയുമായി അപ്പൊ പിന്നെ അണികളെ പിടിച്ചിരുത്തണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ ഹനീഫക്ക് സെക്കരിയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത കുറെ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ മൂപ്പരിങ്ങനെ വലിയ വായിലിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ആരാണത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എവിടെയാണത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരാണ് അതിന് അടിക്കുറിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൂപ്പര് ഭയങ്കര ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ മുന്നിലിരിക്കുന്ന അനുയായികൾ ഏത് മുജാഹിദികൾ ഇത് വലിയ ചോദ്യമാണ് കരുതിട്ട് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ സംഗതിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് സഹോദരന്മാരെ പമ്പര വിട്ടിത്തം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചോദ്യകയാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയും പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂപ്പർ കാണല്ല പിന്നെ ആ വന്ന ഊക്കില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഞാൻ ഒരു ഹരം നിങ്ങൾ കൂടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ അന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യവും മറുപടി അണീഫയുടെ ചോദ്യവും എന്റെ മറുപടി നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്ക് എന്നാ ഞാൻ ഓരോന്നിനും മറുപടി പറയാം ഓരോ ചോദ്യം ഞാൻ മറുപടി പറയട്ടെ മറുപടി പറയുന്നു അതായത് ദുബൈയിലെ ആ ഔക്കാഫിന്റെ ഇസ്ലാമിക് മതകാര്യ വകുപ്പിന്റെ മുൻ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന വിശ്രുത പണ്ഡിതനാണ് പറയുന്ന മഹാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ചോദ്യം വരട്ടെ ഒന്നാം ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ആ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അവതാരിക എഴുതിയ ആള് അഷേഖ് അദ്ദുക്തൂർ മഹമൂദ് സഹീദ് മംദൂർ അൽ മിസുരി അഷാഫി വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് തഹരീദുക്തൂർ അൽ മുഹദ്ദിസ് മഹമൂദ് സഹീദ് മംദൂർ അൽ മിസുരി അഷാഫി രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നീ ചോദിക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ദുബൈയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ പറയാ ചോദിക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയത് എസ്ഐദ് മുഹമ്മദ് അമീൻ ബറക്കാത്തി അൽ കാദിരി എന്നിവരിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടിയത് ഇതര തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതര തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് റമലാൻ ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് അതിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ആ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചത് ചോദിക്കൽ ഏത് കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണോ അതേ പ്രതിയിൽ നിന്നാണ് ഇവരും അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞ് മറുപടി എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത് ആ പൂജം തീർന്നോട്ടെ ഇനി മറുപടി പറയും എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അതിനത്രയും പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മുജാഹിദിന്റെ ചോദ്യശരങ്ങൾ വന്നപ്പോ ചങ്കർക്കുന്ന ചോദ്യശരങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഏതോ ഒരു ദുബായിൽ ഒരു കാക്ക എഴുതി കൊടുത്തതാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയെടുത്തതിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചത് പ്രമാണബദ്ധമായി മറുപടി പറയാണ്ട് പറയാം പ്രമാണം തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ അതിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ വഫാത്തായ മഹാപണ്ഡിതനാണ് അവരുടെ ആ മുസന്നഫിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് ഈ കിട്ടിയത് ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അത് കിട്ടിയ കഥയും ആ കോപ്പിയുടെ പതകൃപ്പിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വിശദമായി നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും അങ്ങനെയല്ല മുസന്നഫിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നിലവിലു
ഇപ്പൊ മങ്കൂസ് മൗലൂദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചോദ്യം വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയതായി എഴുതി കൊടുക്കുകയും മങ്കൂസ് മൗലൂദിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ മതം ചോദ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയതല്ലോ മുജാഹിദ് ഉണ്ടാക്കി അന്ന് മുതലേ ചോദ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ അത് അച്ചടിച്ച് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിന്റെ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല അതെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിർത്തും അതെ അതിന്റെ മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റൂലോ കിട്ടിയപ്പോഴേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതാണ് സൂചികളുടെ പരിപാടി അതിന്റെ മുമ്പ് കളവ് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല കിട്ടിയാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അതീത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയതാണിതിന് മുമ്പ് അതീത് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത് ഇമാം കസ്തല്ലാനിയെ പോലുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദു ഇമാം കസ്തല്ലാനി മാത്രല്ല പല പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് തന്നെ അതിന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഹദീസ് ഇല്ല എന്ന് വരൂല ഇമാം കസ്തല്ലാനിയെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ സമസ്ത വന്നിന്റേഷൻ വന്നതൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കസ്തല്ലാനി മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ കരീമിൽ ജീലി തന്റെ അന്നാമൂസ് ഉല്ലാതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുപോലെ ജവാഹിർ ഉൽ ബിഹാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലാമ ഹസൻ ഉൽ ബക്കരി തന്റെ താരീഖ് ഉൽ ഹമീസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുല്ല അലി ഉൽ ഖാരി തന്റെ അൽ മൗരിദുർ റബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഐതമി തന്റെ അൽ ഫതാവൽ ഹദീസിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതുപോലെ തന്റെ അൽ മിനഹുൽ മക്കിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ഇസ്മായിൽ ഉൽ ഇജ്ലൂനി തന്റെ കശ്ഫുൽ ഖഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സഹോദരന്മാരെ അൽ സിറാജുൽ മുനീർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അല്ലാമ അഹമ്മദ് ദിമസ്ക് എത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത് കണ്ടവരാണ് ആ കോപ്പി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഹദീസ് ഇല്ല എന്ന് വരികയില്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സുയൂത്തി ആയാലും ഇബിൻ അജറ കാക്കങ്ങളെ ഷാഫി മൂല്യമാരാണ് ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇമാം പണ്ഡിത ലോകത്തുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്നാണ് അതായത് ഹാഫ് ലീഗുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും താൽക്കാലത്തുള്ള മഹാപണ്ഡിതൻ എന്ന മഹാൻ അവറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇമാം സുയൂത്തിയെ ഒന്നും കൊച്ചാക്കരുത് കാര്യം മാത്രം പ്രസക്തമായ വല്ല ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ചോദിക്കാണ്ട് ആ ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ നിങ്ങളെ പാളയത്തുള്ള ആള് ലോകത്തുള്ള ഇമാമുകളൊക്കെ ഞങ്ങളാണെന്ന് വെറുതെ അതും സമയം കളയില്ലേ ഇവര് തൈമയും കുറെ ശിങ്കിടികൾ ഉണ്ടാവും അവരല്ലാതെ വേറെ ആരെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുക വേറെ വല്ല കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അടിമയാണ് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സംബോധനകൾ ഒരുപാട് കാണാം ഉണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞ ഇമാമുകൾ ആരും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അബുദുൻ നബി നബിന്റെ അടിമാന്ന് പേര് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ ഇമാമുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളെ ഓർക്കണം റസൂറുള്ളവരെ കുറിച്ച് അബുദു കൽ മിസ്കീനു യറുജു നബിയെ അങ്ങയുടെ വളരെ വിനീതനായ ദാസൻ അല്ലെങ്കിൽ വിനീതനായ സേവകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിനൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ അടിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പന്തികേടുമില്ല ഇതൊക്കെ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞതാ സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അല്ലാഹു അന്നു ഇമാം നസായി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കുന്തു അബുദഹു വ ഖാദിമഹു ഞാൻ റസൂറുള്ളാന്റെ അബുദായിരുന്നു അടിമയായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം റസൂൽ അല്ലാഹു ആയിരുന്നു റബ്ബായിരുന്നു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ റസൂൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ അക്ഷരം പ്രതി അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ സേവകനായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടൊന്നും ഷിർക്ക് വരൂല ഷിർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിനുള്ള മാർഗം അങ്ങനെ ഒരാളില്ല അതിനൊക്കെ ആള് മാറിയതാ മാളിയക്കൽ സുരേമ സഖാഫി അലബി സഖാഫി കൊളത്തൂർ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ദുഃഖപ്പാടം ഒന്നാക്കാം നിങ്ങളീ അയ്യാല സലഫലോ എന്ന് പറയരുത് ദയവായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച അതിനെ കുറിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്
കുത്തുബയ്ക്ക് തെളിവാകുന്നു അത് അറബിയിലാവാൻ തെളിവാകുന്നു എന്ന് സുന്നികളായ സുന്നികളെല്ലാം പറഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ മുജിത്തഹിത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഷാഫിമാർ അതിയുള്ളാഹു അനുഹു ഈ സല്ലു കമാർ അഹിത്ത് മോനി ഹുസല്ലി എന്നുള്ള ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തുബ അറബിയിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഷാഫി ഇമാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിക്കഹ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഷാഫി ഇമാ പറയണത് വലാ ബഹസ അയ്യത്ത കല്ലമർ റജുലു ഫി കുത്തുബത്തിൻ വ കൊല്ലു കുത്തുബത്തിൻ ഫീമ യുഗനീഹി വ യുഗനി ഗൊയറുഹു ബി കലാമിനാസ് അപ്പോ ഷാഫിമ പറയണത് എല്ലാ കുത്തുബയിലും കുത്തുബ ഓതുന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതുപോലെ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കുത്തുബയിലും പറയാം എന്ന ഷാഫിമ പറയണത് അപ്പോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം നോമ്പിന്റെ കാര്യം എല്ലാം ബി കലാമിന്നാസ് ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ ഷാഫി മാം ഇത് പറയുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം രണ്ട് ചോദ്യം അവിടെ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ജുമായ്ക്ക് രണ്ട് വാങ്ക് പള്ളിയിൽ സഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാമത് ഷാഫി മാമ് ഏ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥത്തെ മറ്റുള്ള ശേഷം വന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളല്ല മുജിത്തഹിത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഷാഫി ഇമാമ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് കുത്തുബ അറബിയിലാവണമെന്ന നിബന്ധന പറഞ്ഞതായിട്ട് തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജുമാക്ക് രണ്ട് പാങ്ക് കൊടുക്കണം അത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് രണ്ട് പാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജുമാക്ക് രണ്ട് പാങ്ക് വേണം സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാങ്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് ചില ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജുമാക്ക് മുമ്പ് പാങ്ക് കൊടുക്കണം അത് രണ്ടായിരിക്കണം അത് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ നിലവിലുള്ളതാണ് അത് ചിലരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം പള്ളിയുടെ പുറത്താണ് ഉസ്മാൻ അതാൻ്റെ കാലത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ചില ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി കാണാം അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചോദ്യം പക്ഷെ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമല്ല രണ്ട് ബാങ്ക് വേണം അത് സ്വഹാബത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാലം വരെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹുത്തുബയുടെ ഹുത്തുബയുടെ ഭാഷയെ കുറിച്ചായിരുന്നു അവിടെ സൊല്ലു കുമാർ അയത്തുമോനി ഉസല്ലി എന്ന ഹദീസാണ് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഹുത്തുബ വേണം എന്നതിനാണ് തെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഷാഫി ഇമാമിനങ്ങനെ ഊന്നി ഊന്നി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് മുജാഹിദുകൾ സാധാരണ നടത്താറുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പ് അദ്ദേഹം മുജാഹിദാണോന്നറിയില്ല സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ നടത്താറുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പാണത് കാരണം ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മധുഹബും ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താ ഇമാ ഷാഫി പറഞ്ഞതെന്നല്ല ഇമാം ഷാഫി പറഞ്ഞത് എന്നല്ല നിർവചനം ഇമാം ഷാഫി എഴുതിയത് എന്നുമല്ല ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഷാഫിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സുഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആ ശിഷ്യന്മാരും എത്തിച്ചേർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിൻ്റെ സമാഹാരം അതാണ് ഷാഫി മധുഹബ് അപ്പൊ ഷാഫി മധുഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സൊല്ലു കമാർ അയത്തുമോനി ഉസല്ലി എന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ഹുത്ബക്ക് തന്നെയും തെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജുമാക്ക് രണ്ട് ഹുത്ബ വേണം എന്നതിന് തന്നെ തെളിവ് സൊല്ലു കമാർ അയത്തുമോനി ഉസല്ലി എന്നതാണ് അപ്പൊ സൊല്ലു കമാർ അയത്തുമോനി ഉസല്ലി എന്നതിനെ തെളിവാക്കി രണ്ട് ഹുത്ബ ഓതുന്ന ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായും അത് അറബിയിലായിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഹദീസ് തന്നെ മതി കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജീവിതകാല തോതിയ എല്ലാ ഹുത്തുബുകളും അറബിയിലാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറബിയിൽ പിന്നെ അവിടെ സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് റസൂറുല്ലാന്റെ ഭാഷ അറബിയാണ് റസൂറുല്ലാന്റെ ഭാഷ അറബി ആയതുകൊണ്ട് റസൂറുല്ല അറബിയിൽ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഭാഷ മലയാളമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നിർവഹിക്കണം എന്ന ഒരു 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 ന്യായം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അതും ശരിയല്ല കാരണം റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടെ മാതൃഭാഷ എന്ന നിലയിൽ അല്ല ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും മറ്റ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന അറബികളായ സ്വഹാബിമാർ അവർ മലയാളത്തിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ മ
ചരിത്ര വിരുദ്ധമാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആളുകൾക്ക് മലയാളം അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ അന്നത്തെ ഭാഷ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചരിത്രങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന സുഹാബിമാർ അവരാരും അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ കുത്തുപ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല മാതൃഭാഷയിൽ ആരും ഹുത്ബ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല തിരിയണ്ടേ എന്ന ചോദ്യം കുറച്ചുകൂടി പ്രസക്തമായിരുന്നു അന്ന് കാരണം ഞമ്മക്കന്ന് മദ്രസ അല്ല പള്ളി മദർ ദർസുകളില്ല ശരിയത്ത് കോളേജുകളില്ല ദീൻ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ആ കുറവായ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസർകോട പള്ളിയിൽ സ്വഹാഭിമാരെ ഹുത്ബ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറത് തിരിഞ്ഞോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഫറതൊന്ന് മാതൃഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം സ്വഹാബത്തിനറിയാം സ്വല്ലൂക്കമാർ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് പോലെ നിസ്കരിക്കാനാണ് റസൂള്ള കൽപ്പിച്ചത് റസൂൾ നിസ്കരിച്ചത് അറബിയിൽ രണ്ട് ഹുത്ബ നിർവഹിച്ച് അറബിയിലാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതാണ് ഷാഫി മുഹമ്മദ് ഹബിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഹുത്ബക്ക് തന്നെയും തെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹദീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസ് അറബിയിൽ ഹുത്ബ നിർവഹിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഷാഫി ഇമാമ് തന്നെ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം മധുഹബിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമേ അല്ല കാരണം ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് എന്നല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും അസുഹാബും അഥവാ പണ്ഡിതന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ അവര് സമാഹരിച്ച് അവരെത്തിച്ചേർന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനാണ് ഷാഫി മധുബ് എന്ന് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഷാഫി കിതാബുകളിലെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ന് ചുരുക്കി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ആയിരക്കണക്കായ ജനങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജിന്നുകളോട് സഹായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടീമാണെന്ന് പച്ചക്കള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചുവിട്ടുണ്ടായി ഇതുവരെ ആയിട്ടും അല്ലി ഇസ്ലാഹ് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല മുജാഹിദിന്റെ ഊക്ക് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ വെക്കാൻ നോക്കുക എന്താ പോയാല് പല പറഞ്ഞ വമ്പുണ്ടോ അതോ വയനാട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോയ മാതിരി ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ആയിരം കുതിര ശക്തിയോടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് തലക്കന്നെന്ന് വായിക്കാം അത് മാത്രമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് അൽമനാറും വായിക്കാം ഏതായാലും കേട്ടോളി ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ കുറച്ച് പകരം ആഴഫും ഉള്ളാഴ്ഫത്തായിട്ട് ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് കൊടുക്കുക പ്രതിഫലം മുജാഹിദ് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ കേട്ടോളൂ മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുവെന്നറിയാതെ ഏതു സഹായവും എത്തിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലത്തിലാണ് ദൈവവിശ്വാസികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യ കഴിവിന് അതീതമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹ്കേ കഴിയുള്ളൂ വേറൊരാർക്കും കഴിയില്ല അങ്ങനെ വേറൊരാൾക്കും കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലാണ് അവിടെ ഷിർക്ക് വരിക എന്നാണ് ഈ അൽമനാറാണ് ഇത് അപ്പ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് അവിടെ എത്തുള്ളൂ അൽമനാർ അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു അൽമനാറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു അൽമനാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേജ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ വിവരിക്കുന്നു എന്നാൽ സിദ്ധനെന്നു കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമീപം ചെന്ന് തൻ്റെ വിഷമതകൾ പറഞ്ഞ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാർത്ഥനയാണ് കാരണം സിദ്ധൻ തന്നെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ലെങ്കിലും അതിനയാൾക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് തിരിച്ചാകുമ്പോൾ ശുർക്കാകുന്നു ഇപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിദ്ധൻ ഓല ഭാഷയാണ് അയാളുടെ അരികിൽ പോയിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും പ്രാർത്ഥനയാണ് ശിർക്കാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്താ കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതാ മുജാഹിദ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന തോഹീദാണത് അങ്ങനെ തോഹീദ് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോഴേ ഗൾഫിൽ പോകി മുജാഹിദുകൾ അവിടെ നിന്ന് അറബി ഷെയ്ഖുമാരെ പണം ഒന്നാകെ കൊട്ട രണ്ട് ചാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വാരി കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ അവർ തോഴീതും കൊടുത്തു ഒരു ചാക്കിൽ അങ്ങനെ വന്ന് പൊളിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തോഴീതിൽ പിശാജും ജിന്നും ഒക്കെ പടക്കടന്ന് കുത്തി മറിഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൗലിമാർ ഷംസുദ്ദീൻ
എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അഭൗതികമോ കാര്യകാരണ ബന്ധത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടികളുടെ കഴിവിൽ പെടാത്തതോ തേടുകയല്ല ആ സഹായാർത്ഥന ശുർക്കുമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഒരു സിദ്ധന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് പോയാണ് ചോദിച്ചു ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും അയാൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും അയാൾക്ക് ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വസിച്ചാൽ വരെ അത് ശിർക്കാണ് എന്നാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൽമനാറിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് അറബികളുടെ പണം അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോ തൊഴിൽ കിട്ടി മറിയാണ് മറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു വെളിച്ചം തരാമോ മുന്നിലുള്ളത് ജിന്നായിരിക്കാം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ജിന്നിനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ അത് ജിന്നാണ് ജിന്നാവാം അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഒരു വെളിച്ചം തരാമോ ജിന്നെ എന്ന് തേടിങ്ങോട്ട് ഒരാള് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിർക്കാവൂല കഴിഞ്ഞില്ല പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് രാത്രി കേട്ടോ പകലും മനുഷ്യന് പോണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ വിജനമായ പരിഭൂമിയിലൂടെ വഴിയറിയാതെ നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരാൾ പരിസരത്ത് ആരെയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പ്രേക്കറ്റില് മനുഷ്യൻ മലക്ക് ജിന്ന് ഇവരാരെങ്കിലും എന്നെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് നിനച്ച് പടപ്പുകളെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ആരോടത് മലക്കുകളോട് അല്ലെങ്കിൽ ജിന്നുകളോട് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജിന്നുകളെ പടപ്പുകളെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എനിക്ക് വഴികാടിച്ചു തരണമേ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ അഭൗതികമായ മാർഗത്തിലുള്ള സഹായ തേട്ടം അതിരില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചിർക്കല്ല മുജാഹിദുകൾ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം പറഞ്ഞിരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിക്കും കാഫുറുമാക്കിയിരുന്ന തൗഹീദിന്റെ നിർവചനം പ്രാർത്ഥനയുടെ നിർവചനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മുജാഹിദുകൾ കുഴിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തൗഹീദ് പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിതാ ജിന്നുകളോടും മലക്കുകളോടും സഹായം തേടൽ ശിർക്കല്ല എന്നിടത്തേക്ക് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പ്രബോധന ദൗത്യവുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അനതിവിധൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ അമ്പിയാക്കളോടും ഔലിയാക്കളോടും മഹാത്മാക്കളോടും സഹായം ചോദിക്കൽ ശിർക്കല്ല എന്ന് മുജാഹിദുകളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ അത് രേഖയിലുണ്ടാകും മുജാഹിദുകൾ പറയാറുള്ള സാധാരണ പറയാറുള്ള കളവുകളെ പോലോത്ത കളവുകളല്ല ഞങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് എന്നറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി എന്റെ ചോദ്യം റിഫായിമാരയിലുള്ളതാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ റിഫായിമാര് പെട്ടെന്ന് ജിന്നെന്ന് റിഫായിമാര് അങ്ങോട്ട് കയറിയ റിഫായിമാര് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒറ്റ തെറ്റ് മാത്രം അപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലല്ലോ ഒറ്റ തെറ്റുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കും സമയമില്ല പെർമിഷൻ സമയമില്ല ഒന്നുമില്ല ആ പറയും ആകാശത്തിന്മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരുടെ കൊടുനീളം അത്തീര ഞാനെന്നോ അവർ എന്താ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചിരുന്നാവും എനിക്കറിയില്ല എന്താ എനിക്കറിയില്ല തെറ്റുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞോ ആകാശത്തും മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരോട് എന്താ അവിടെ ബഹളം കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവണം അതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏതാവട്ടെ റിഫായി മാല അല്ല അത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ മൊഹയതി മാലയാണ് അപ്പൊ ആ കൊടി ഏതാണ് അതിന്റെ കളർ എന്താണ് എന്നാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആ കൊടി എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി കളർ പിന്നല്ലേ ഇതാ സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഒരു കൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സംഘടനയുടെ കൊടി പോലത്തെ ഒരു കൊടി അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശാർത്ഥം അത് പരിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വഴുത്ത സിമൂ ബിഹബിലില്ലാഹി ജമിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കയറിനെ നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണമേ അള്ളാഹിന്റെ കുർഹാൻ പറഞ്ഞതാ കുർഹാൻ പറഞ്ഞ മുഹദിമാലി നിഫാനിമാലി പറഞ്ഞ മാതിരി അവരല്ലോ ഉറപ്പാണല്ലോ അള്ളാഹു കുർഹാനിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹിന്റെ ഒരു കയറിന്റെ അതിമ പിടിക്കണം ആ കയറിന്റെ കളർ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഈ കൊടിയുടെ കളറും പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കി വേം വേം ചോദിക്കി നേരം ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ഞാനല്ലേ അതെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കയറിന്റെ കളർ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കുറുഹാൻ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും തർക്കമില്ലാത്ത സാധന അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കും തർക്കമില്ല എനിക്കും തർക്കമില്ല കുറുഹാൻ ശരിയാണ് മൊഴിയത്തി ബാലി ഡിഫാഴിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമാണ് അത് ശരിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ തർക്കളത് മാറ്റി വെക്കുക തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യം എടുക്കുക അതാ കുറുഹാൻ കുറുഹാനിലുള്ളതാണ് അള്ളാന്റെ കയറ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉണ്
എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ സുന്നികളും മുജാഹിദുകളുമായിട്ട് പല മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് സുന്നികൾ ഇത് ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഓല് കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ നരകത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ടൊരു നാലഞ്ച് ചോദ്യം ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കണം സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചു ആമുഖം വേണ്ട ചോദ്യം വരട്ടെ വേഗം വേഗം ഇവിടെ ഫറലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാമ് സുബാൻ അള്ളാ അലഹമുല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ദിക്കുറൊക്കെ ചൊല്ലി കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നടത്താറുണ്ട് അതിവിടെ വിധേയത്തുകാർ അത് ശരിക്കാണ് വിധേയത്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുനു തോന്നുന്ന കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ അതുപോലെ ഖുറാൻ ഓതുന്നത് ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശിർക്കാണ് വിധിയത്ത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കഴിച്ച ഏഴ് കഴിച്ച നാൽപ്പത് കഴിച്ച ചാവ് അടിയന്തരം കഴിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിധിയത്തുകാർ പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിൽ അത് പ്രമാണങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓരോന്നും പറയാം ചോദ്യം വളരെ വിശദമാണ് മറുപടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒറ്റവാക്കൽ ഒറ്റവാക്കൽ മറുപടി പറയുന്നു ഒന്നാമത്തത് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന വിദ്യാർത്ഥാണ് അനാചാരമാണ് എന്നാ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി ഒരു സമയത്ത് സുബി നിസ്കരിക്കുന്നു ഫലമ്മ സല്ലമ്മ ഇൻ ഹറഫ സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മബാരിക്കലനാഫി മദീനത്തിര പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാഴിൽ ഞങ്ങളുടെ മുദ്ദിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റസൂലുള്ള ബഹുവചനമായി ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ദ്വാരാ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ചെയ്യണമെന്ന് സ്വഹാബത്ത് കൽപ്പി സഹാബത്തിനോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഹദീസ് ഇമാം തൊബറാനി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് ഇബിനു ഉമർ റളി അല്ലാഹു അൻഹു അനസ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു ബില്ലി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ആണ് ഹദീസ് സഹീഹ് ആണ് വരിജാലുഹു സിതാതുൻ എന്ന അല്ലാമ സയ്യിദു സുമൂദി തന്റെ വഫാഉൽ വഫാ ബി അഖ്ബാരി ദാരി മുസ്തഫ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മരിച്ച വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം കാരത്തിൽ അൻസാറു യഖ്റഊന ഇൻദൽ മയ്യിത്തി ബി അവർ മരിച്ച വീട്ടിൽ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പുറമേ മുജാഹിദുകളുടെ ആശയ സ്രോതസ്സായ ഇബിനുൽ കയ്യിമ് തന്റെ കിതാബ് റൂഹിലും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മരിച്ച വീട്ടിൽ തെഹിലിയിൽ ചെല്ലലാണ് അവർക്ക് കുറുകാൻ ചതക്ക ചെയ്യലാണ് അടിയന്തരം കഴിക്കല മൂന്ന് നാല് പത്ത് എട്ട് ഏഴ് നാൽപ്പത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ശരി എന്ന് നടത്തിയാലും ശരി അതൊക്കെ മരിച്ച വീട്ടിൽ മയ്യത്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തകരാറുമില്ല അത് പുണ്യകർമ്മമാണ് അത് അനാചാരമല്ല അത് മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ആഗോള സലഫികളുടെ ആശയ സ്രോതസ് ഇബിനു തൈബിയ തന്റെ മജുബു അൽത്തുൽ ഫത്താവ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു എഴുപതിനായിരം ദഹരിയിൽ ചെല്ലിയാൽ കിട്ടുമോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഇബിനു തൈബിയ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഭക്ഷണമാവട്ടെ അല്ലാത്തതാവട്ടെ സ്വതക്ക ചെയ്താൽ ഉപകരിക്കുമോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഇബിനു തൈബിയ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ മരിച്ച വീട്ടിൽ മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി തൽക്കിൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നു ഉപകരിക്കുമോ ഇബിനു തൈബിയ പറയുന്നു അത് വിധിയത്തല്ല അബു ഉമാമത്തൽ ബാഹിലി അടക്കമുള്ള സ്വഹാഭിമാരിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പുണ്യകർമ്മം തന്നെയാണ് മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്ത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് കഫം പുടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ദ്വാര ചെയ്യും ഒരാൾ ദ്വാരക്കും മറ്റുള്ളവർ ആ മീൻ പറയും ഇതിന് തെളിവുണ്ടോ ഇമാം ഇബിനു സാജ് തന്റെ തൊബക്കാത്തുൽ കുബറ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംസ്കരിച്ചു കഫം ചെയ്തു എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു ജനാസ കട്ടിലിൽ വെച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാസയുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു പടച്ചവനെ ആരംഭ റസൂലിനെയും ഞങ്ങളെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല എന്നിങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വെച്ച് കൂട്ടപ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാവരും ആമീൻ പറയുന്നു എത്ര ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെ
താബിഴുകളുടെ നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നു ഇന്നൽ മൗതായുസ്തനൂന ഫീ ഖുബൂരിഹിം സബഅ മരിച്ച മയ്യത്തുകൾ കബറടക്കപ്പെട്ടാൽ ഏഴ് ദിവസം അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഫകാനു യസ്തഹിബൂന ഫകാനു യസ്തഹിബൂന സഹാബികൾ സുന്നത്തായി കണ്ടിരുന്നു ഐ യുതുഇബു അൻഹും തിൽക്കൽ അയ്യാം ഈ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പാരത്രിക സവാബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി സ്വഹാബത്തിന്റെ ചര്യയാകുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഹാഫുൽ ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി റഹിമഹുള്ള തന്റെ തുറു സുറയ്യ ബിൽഹാരി മാക്കാന ഹഫിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നികളായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഏതേതേതേതേത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളൂ അതൊക്കെ പ്രമാണബദ്ധമാണ് അത് അനാചാരമാണെന്നോ വിധത്താണെന്നോ കുഹുറാണെന്നോ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണെന്നോ പറയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല ഇവിടെ മറ്റ് സാധാരണ സ്ഥലത്തുള്ള മുഖാമുഖം പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പരിപാടിയും പ്രസംഗമാണെങ്കിലും മുഖാമുഖം പത്ത് മണി വരെ മാത്രമേ പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാൻ നമ്മുടെ നിയമ അധികാരികൾ നമുക്ക് നൽകിയ സമയം തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകത്തുക അഹുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഴത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾക്കുള്ള തെളിവുകൾ ഭദ്രമാണ് പ്രമാണഭദ്രമാണ് അത് പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അതേ അവസരത്തിൽ വിതവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ പ്രമാണങ്ങളില്ല അത് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇതുപോലെ സുന്നികൾ നടത്തിയതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി യഥേഷ്ടം ചോദിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഇതുപോലൊരു മുഖാമുഖം നടത്താൻ കഴിയില്ല മുഖാമുഖത്തിന് മറുപടി മുഖാമുഖം മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ എന്നുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം അത് മാത്രമേ മറുപടി ആവുകയുള്ളൂ മുജാഹിദ് മൗലവിമാർ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് നോക്കി കാളമൂത്ര പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ അതൊരിക്കലും മറുപടിയാവുകയില്ല എന്ന കാര്യം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു അലഹമുറാഹിമായമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ആഹിരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഈ മഹത്തായ സംരംഭം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ